அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு கதை நேரத்தில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பர்களே கடந்த வார கதை நேரம் வேலண்டினா கொஞ்சம் நீண்ட கதை தான் அதனாலதான் ரெண்டு பதிவா போட வேண்டியிருந்தது நிறைய நண்பர்கள் வந்து சார் இது எனக்கு புரியல அப்படின்னு வெளிப்படையா சொல்லி இருந்தார்கள் சரியா அகல்யா ராஜகோபால் அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க இது என்னன்னே புரியல அதனால என்னால கமெண்ட் போட முடியல அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு சில நண்பர்கள் அவரோட சந்தேகங்களை எழுப்பி இருந்தார்கள் அதுக்கு பாலா மாதிரியான நண்பர்கள் பதிலையும் கொடுத்திருந்தார்கள் சிறுகதை அப்படின்றது வந்து ஒரு அனுபவம் நண்பர்களே ஃபார் தட் மேட்டர் கலை இலக்கியம் சார்ந்த எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அது வந்து அனுபவம் ஆனா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது அப்படின்ற திறமைய நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்து விட்டோம் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா கிரியேட்டர்ஸ் அது கதை எழுதுறவங்களா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து சினிமா எடுக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் நீங்க கேட்டிருக்கலாம் நாங்க நல்ல ஒரு மெசேஜ் சொல்லி இருக்கோம் ஏங்க கலை படைப்புன்றது மெசேஜ் சொல்றதுக்கு ஆனா இன்னைக்கு இப்படிதான் ஆயிப்போச்சு ஒரு காலத்துல வந்து சினிமா மூலமா கொள்கையை புகுத்துவது அப்படின்றத பாலிசியாவே வச்சிருந்தாங்க அதை வந்து திறம்பட செயல்படுத்தினார்கள் ஆனா இன்னைக்கு மெசேஜ் சொல்ல போறோம் இப்படின்னே படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்க கதையோ படமோ அதன் ஊடாக ஒரு கருத்து வந்ததுன்னு சொன்னா வெல்லங்கூர் ஆனா இந்த மெசேஜ சொல்றதுக்காகவே நான் படம் எடுக்கிறேன் கதை எழுதுறேன்னு சொல்றதோ இல்லைன்னா இது மக்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்களோ மாட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு டவுட் இல்ல நாங்க ஒரு நல்ல மெசேஜ் சொல்லிக்கிறோம் இப்படின்னு பில்டப் கொடுக்கறதோ ரெண்டுமே தேவையில்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதுலயும் ஒரு சில குறும்படங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா மெசேஜ் சொல்றேன் அப்படின்னு இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் படம் எடுத்திருப்பாங்க எடுத்துட்டு கடைசியில ஒரு ஒரு நிமிஷம் யாரோ ஒருத்தர் கேமரா பார்த்து கருத்து சொல்லுவாரு சில நண்பர்கள் என்கிட்ட வந்து சார் இதை பத்தி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவேன் இதை இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கி இருக்கலாம் அப்படியா எந்த இடம் சார் அப்படின்னா கடைசி ஒரு நிமிஷம் ஒருத்தர் கருத்து சொன்னார்ல ஆமா சார் அதை மட்டும் நீ எடுத்திருக்கலாம் மீதி எல்லாம் கட் பண்ணிடு சார் அதானே சார் படம் இவ்வளோ படம் எடுத்து அந்த கருத்தை கன்வே பண்ண முடியல அப்படின்றதுக்காக கடைசி ஒரு நிமிஷத்துல உட்காந்து கருத்து சொல்லி நிக்கிறியா அப்புறம் எதுக்கு படம் சார் ஒரு மெசேஜ் கன்வே பண்ணு அப்படிதானே அப்ப எல்லாரிட்டையும் அவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் வாங்கிக்கின்னு இந்த ஒரு நிமிஷம் படத்தை மட்டும் அனுப்பு இல்லைன்னா அந்த மெசேஜ டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சிரு தயவு செஞ்சு கதை எழுதுறேன் படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு போட்டு டர்ச்சர் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சோ இப்படி எல்லாம் கோனார் நோட்ஸ் மாதிரி உரிச்சு கொடுத்து 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 நமக்கு வந்து அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது அப்படின்றது மறந்து போய்விட்டது அதனால நான் நண்பர்களை குறை சொல்ல மாட்டேன் இன்றைக்கு இந்த வேலண்டினா அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் லவ் ஸ்டோரி இதனுடைய குறியீடுகள் இதை தான் நாம பார்க்க போறோம் நண்பர்களே முதல்ல ஆரம்பத்துல இருந்து வேலண்டினா வேலண்டினா தெரஸ்கோவா இது வந்து முதன் முதலாக விண்வெளிக்கு சென்ற பெண் சோவியத் ரஷ்யால இருந்து போனாங்க இதுதான் முதல் குறியீடு டைட்டில்லையே ஆரம்பமாகின்றது சோ இங்க வரக்கூடிய அந்த பெண் ஏலியன் அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கிறோம் முதன் முதலாக வேற ஒரு கிரகத்திலிருந்து வேற ஒரு சூரிய குடும்பத்திலிருந்து இந்த கிரகத்துக்கு டிராவல் பண்ண பெண் அதனால அவ வேலண்டினா அப்படின்ற பெயரை வைத்து கொண்டாள் அடுத்தது அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் லவ் ஸ்டோரின்னு இருக்கும் டைட்டில்லையே ஸோ அது ஒரு பெரிய குறியீடுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு என்னென்ன அவங்க இருக்கிறது வேற உலகம் தானே சரி இப்போ பாருங்க இதில் ஆங்கிலேண்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் இது சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க எதுக்காக ஆங்கிலேண்டியன்னு சொல்லணும் நான் மல்லிப்பூ தெரியாதா ஒரு கோழ்கட்டை தெரியாதா பிள்ளையார் தெரியாதா அப்படின்னு பேக்ரவுண்டை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் சுலபமாக புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்போ நீங்களும் வந்து கன்வே பண்ண முடியல அப்படின்னா இல்ல போற போக்குல நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் அந்த எஃபர்ட் வேணும் நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா இப்ப அது குறைந்து விட்டதுன்றது அதுதான் சோ தவறு வந்து உங்களிடம் இல்லை இவ வந்து அந்த ஏ செவன்டி டூ அப்படின்ற பிளானட்ல இருந்து வரவா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்போம் நாங்க அவங்களை விட ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோப் அவங்க கிரகத்தை நோக்கி வருகின்றது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அதை பார்த்துட்டாங்க பார்த்துட்டு பேக் டிராக் பண்ணி எங்கேருந்து வருது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இங்க ஆளமிச்சு எங்க இருந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இந்த டேட்டா எல்லாம் எங்க போகுது அப்படின்றதெல்லாம் தரவா அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்ப என்னன்னா அவ இன்னொரு இடத்த சொல்லுவா எங்களுக்கு வந்து இந்த சண்டை எல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னு அதனால இது எப்படி ஸ்டாப் பண்றது சார் அந்த ப்ரோ ராக்கெட் அனுப்பிச்சிங்களே அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் அப்ப டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொன்னா அப்ப வேற யாரோ இருக்காங்கன்ற சந்தேகம் நிச்சயமா அரசாங்கத்துக்கு வரும் இல்லையா
அவனை மனசை மாத்தணும் இதுதான் வேலண்டைனாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் எதற்காக ஆங்கிலோ இந்தியன் அப்படிங்கிற வேஷத்துல வந்தா அப்படின்னு சொன்னா இங்க இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் ஓரளவுக்கு தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆனா ஏதாவது ஒண்ணு தெரியாம போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது ஏன்னா இங்க எல்லாமே ரொம்ப டைவர்ஸா இருக்கு பாத்தீங்களா சென்னை ஒரு மாதிரி இருக்கும் தஞ்சாவூர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் மதுரை ஒரு மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால ஏதாவது தெரியாம போச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு போது அப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஓ ஆங்கிலோ இந்தியன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு தனி கேட்டகரி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாம இருக்கலாம் பல விஷயங்கள் அப்படின்றதுனால ஆங்கிலோ இந்தியன் அப்படின்னு வந்தா அடுத்தது டிஃபன் சாப்பிடும் போது பாத்தீங்கன்னா இது என்ன ஏதோ உப்மாவா இங்க இருக்கிற எதுவுமே எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கல அவங்க ஊர்ல அந்த ஏ செவன்டி டூல சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் கிடையாது அவங்க வேற ஏதோ சாப்பிடுறாங்க அதனாலதான் அவளுக்கு இந்த சாப்பாடெல்லாம் பிடிக்கலை அடுத்தது ஆஹ் அந்த ப்ரோட்டோகானிஸ்டோட அம்மா சொல்லுவா நான் அவகிட்ட கேட்டேன் ஏன்னிமா உங்களை வாழ்லாம் ஆஸ்திரேலியா அப்படி போய் செட்டில் ஆயிடுவாளாமே நீ ஒன்றும் ட்ரை பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஆனா இனிமே போறதா இல்லை அப்படின்னு அவனை பார்த்துட்டு ஒரு நமுட்டு சிரிப்போட சொன்னா அப்படின்னு ஸோ அவளுக்கு வந்து இங்கேயே தங்கிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வந்து விட்டது இவனோட பழக ஆரம்பிச்ச பிறகு எப்படி சார் ஏழு எனக்கு காதல் வருமா அப்படின்னா வந்திருக்கேன் என்ன பண்றது நம்புங்க ஏன்னா நமக்கு மட்டும்தான் காதல் சொந்தமா அதனாலதான் வந்து கார்ல திரும்பி போகும்போது சொல்றா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இங்கேயே தங்கிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு இதை வந்து அவன் கிரீன் சிக்னலாகவும் எடுத்துக்கிறான் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஏ செவன்டி டூல வந்து அங்கேருந்து அவனுக்கு ஃபீட்பேக் வருது இது ஹேபிடபிள் அப்படின்னு இப்ப பாருங்க அவன் மனசை மாத்தணும் அப்படின்னும் போது ரொம்ப அழகா ஒரு டெக்னிக் ஃபாலோ பண்றா வேலண்டனா ஆமா இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு அவன் மைண்டில் இந்த விஷயத்த புகுத்தும் போது ஏன்னா அவளுக்கு தெரியுது இவன் ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு அவனுடைய ரியாக்ஷன் இவன் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இருக்கு ஆஹா இந்த பிளானட்டை அழிச்சு நாசம் பண்ணிட்டு இப்போ அங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கவங்களையும் அழிக்கணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறான் யோசிக்க வெக்கரா வேலண்டேனா சோ அப்ப அவளுடைய டாஸ்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அவன் என்ன பண்றான் நோ 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 ரிப்போர்ட்டை மாத்தி எழுத போறேன் இது வந்து ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நான் டெல்லியில போய் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு போது கேக்குறான் நம்புவாங்களா அப்படின்னு ஏன்னா இவன் பாட்டு எதையோ ஒண்ணு ஆர்வ கோளர்ல சொல்லிடக்கூடாது இல்லையா அப்ப இந்த சந்தேகம் வந்த உடனே அதுக்கேற்ற மாதிரி பக்காவா அதை எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டெல்லியில போய் கொடுத்துட்டு வரான் அப்படின்னு அடுத்தது பாருங்க இங்க திரும்பி வரும்போது வேலண்டனா இல்லை அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்கும் போது எவனோ ஒரு தடியம் வந்தான் எனவோ காரைய பூரின்னு பேசியிருந்தாங்க ஒண்ணுமே புரியல அப்படின்னு பட் இவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கான் ஆங்கிலாண்டுன்றதுனால அவங்க ஏதோ அவங்க ஸ்லாங்ல பேசும்போது புரியல அப்படின்னு ஆக்சுவலா அவங்களுடைய ஏலியன் பாஷையில அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க பாருங்க ஏதோ திக்கு வாய் மாதிரி இருந்தது வேலண்டேனா அப்படின்னா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம தமிழ் அவனுக்கு பழக்கமாகவில்லை அதனாலதான் அவன் திக்கி திக்கி பேசினான் அந்த லாங்குவேஜ் சிந்தசைசர் வந்து இட் வாஸ் டேக்கிங் டைம் இம்மிடியட்டா இவளை கூப்பிட்டு போறதுக்காக எதுக்காக அப்படின்னா அதுவும் பாருங்க நீ போய் ரெண்டு நாள் கழிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவன் டெல்லி போறான் போயிட்டு வந்து சார் அது வந்து நம்ம எல்லாம் வாழக்கூடிய தகுதி இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதுவும் ஏ செவன்டி டூல இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது கூடவே வேலண்டனாக வந்து பூமியை பிடிச்சு போச்சு அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கின்னு குருத்தனம் நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறா அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இது அப்படியே நம்ம விட முடியாது ஏன்னா என்னைக்கு இருந்தாலும் வேலண்டேனா அவளுடைய சுய ரூபத்துக்கு மாறித்தான் ஆக வேண்டும் அட்லீஸ்ட் அவ சாகும் போதாவது அந்த சுயரூபம் வந்துவிடும் அப்போ தெரிஞ்சிடும் எல்லாருக்கும் சோ அந்த ரகசியம் வெளிப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இவனை அனுப்பி இம்மிடியட்டா அவளை கூட்டுவா அப்படின்றாங்க இந்த ஆர்கியூமெண்ட் தான் மாடி போர்ஷன்ல நடந்தது ஏலியன் லாங்குவேஜ்ல இதுல இன்னொரு முக்கியமான குறியீடு இருக்கு நண்பர்களே அம்மாவும் அப்பாவும் பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த அம்மா சொல்வாங்க இந்த பீமசேனன் வந்து ஹிடிம்பிய கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா அப்படின்னு அப்ப அப்பா கேட்பாரு கல்யாணம் எங்க பண்ணாங்க குருத்தனம் தானே நடத்தினாங்க குடும்பம் நடத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு கிடிம்பி யாரு ராட்சசப்பன் ஆனா பீமசேனனை சந்திக்க வரும் பொழுது அவன் மேல ஆசைப்பட்டு மனித பெண்ணாக வந்தாள் கரெக்டா அதே மாதிரிதான் இங்க வேலண்டேனாவும் ஏதோ ஒரு ஆசையில் அவளுடைய ஆசைன்றது வேற அந்த ஏ செவன்டி டூ அழிவை தடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சோ அந்த ஆசையில வரும்போது மனித பெண்ணாகத்தான் வந்திருக்கின்றாள் இதுதான் முக்கியமான குறியீடு 
இதில் இன்னொரு விஷயமும் போகிற போக்கில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் பாருங்கள் இங்கே சண்டை எல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்னு ஃபோனில் வேலண்டை நான் சொல்லும் போது இவன் என்ன சொல்லுவான் ஓ எங்கள் மண்ணியோட அப்பா வந்தார் அவரோட சண்டை போட்டது சொல்கிறியா ஆமாம் இது எங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சு கட்டின வீடு இதில் வந்து அவர் வந்து இது அண்ணாவோட பங்கு அதை மணி பேரில் எழுதி கூடு அதை ஏங்கிட்ட கூடு அப்படின்னு வந்து நின்றா நாங்கள் பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியுமா யாராக இருந்தாலும் சண்டை போடத்தான் செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்க அப்பா சம்பாதிச்சு கட்டின ஊடு அதையே இன்னுத்தரோட ஷேர் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சண்டை போடும்போது அந்த ஏ செவன்டி டூல காலம் காலமா அங்க இருக்கிற ஜீவராசிகள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த பிளானட்டை இந்த அளவுக்கு உருவாக்கி இருப்பாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆர் வாட் எவர் அதை இந்த அளவுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வந்திருப்பாங்க இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டா வந்த பிறகும் அமைதியா போனோன்னு நினைக்கிறாங்க சண்டை போடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க யாருக்கும் பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்குச்சு அவங்க வந்து இங்க சண்டையே போட்டுன்னு ஒரு கும்பலோட அந்த பிளானட்டை ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஏத்துக்க முடியுமா சோ இந்த அண்ணனுடைய மாமனார் அவருக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்றதும் ஒரு குறியீடு நண்பர்களே சரி எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு அதையும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு போன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இல்ல அங்க பிளானட்டுக்கு போறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு ஏன்னா இவங்க இங்க இருந்து டிராவல் பண்ணி போனோம் இல்லையா போன தீபாவளிக்கு ரெண்டு நாள் கழிச்சு கிளம்பினா சோ அந்த ஒரு வருடம் கழித்து அங்க போய் ரீச் ஆயிட்டு அங்க இருந்து போன் பண்றான் இதுல இன்னொரு கேட்டாரு சார் அங்கெல்லாம் வந்து மொபைல் போன் இருக்குதா அங்கேருந்து இங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அதையும் வந்து அப்படி கோடிட்டு காட்டி இருந்து அந்த கால் வந்த உடனே இவன் என்ன சொல்லுவான் என்ன நம்பர் எல்லாம் நான் பாக்கல அப்படியே எடுத்து வச்சு ஹலோன்னு சொன்னேன் அப்படின்வான் சோ அவங்களால எந்த கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டத்தையும் பெனிட்ரேட் செய்ய முடியும் அதனாலதான் ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவங்க பிளானட்ட போய் ரீச் ஆன பிறகு அங்கிருந்து கால் பண்றா வேலண்டைனா இப்ப அடுத்த சந்தேகம் வரலாம் எதுக்கு போன் பண்ணணும் அப்படின்னு இதுல நண்பர் வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்திருந்தாரு சார் வேலண்டைனா வந்து ஆக்சுவலா ரஷ்யன் ஸ்பை அது வந்து அவன் மனசு வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஏலியன் சொல்லிட்டான் இது கூட ஒரு நல்ல கிளைமேக்ஸா தான் இருக்கு பட்டு அது நாம எழுதினது அப்படி கிடையாது சொல்ல போனா நிஜமா நடந்ததும் அந்த மாதிரி கிடையாது ஏன்னா நாம எல்லாம் வந்து உண்மை கதைகளை மட்டும் தானே எழுதுறோம் வேலண்டன் எதுக்கு போன் பண்ணா அப்படின்னா அங்க போய் ரீச் ஆன பிறகு அங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க சரிம்மா இது வரைக்கும் வந்து அவன் சோகத்திலேயே இருக்கான் ரைட்டு திடீர்னு நாளைக்கே மனசு மாறி அவன் வந்து சார் நான் வந்து உங்ககிட்ட பொய்யான ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டேன் ஆக்சுவலாக அந்த பிளானட் வந்து ஹேபிட்டபிள் தான் நாம போகலாம் அப்படின்ட்டு ரிப்போர்ட்டை அங்கே டெல்லியில் சப்மிட் பண்ணிட்டான்னு சொன்னால் இந்த வேலண்டை நாங்கள் சொன்னால் இல்லையா அந்த விபரீதம் எல்லாம் நிச்சயம் நடக்கும் அதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்போ தான் சொன்னாங்க காதல் இதை விட ஒரு அழுத்தமான சக்தி எதுவுமே கிடையாது இங்கேருந்து போன நம்ம பொண்ணே அங்க காதல் சீக்கிக்கணும் அங்கேயே கொடுத்தனும் நடத்த போறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க அம்மாவோடையே இருந்தால அப்ப அதை வச்சே மடக்கலாம் அப்படின்றதுக்காகத்தான் வேலண்டை நான் போன் பண்ணி ஐ ஹாவ் ஆல்வேஸ் பீன் சிட்டிசன் ஆஃப் ஏ செவன்டி டூ அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவனுடைய காதலி ஒரு ஏலியன் கேர்ள் அது கேர்ள்னு சொல்றதா என்ன சொல்றது சரி ஏதோ ஒன்று ஒரு ஏலியன் அவன் ஏ செவன்டி டூ அவளுடைய பிளானட்டுக்கு திரும்பி போயிட்டா இப்ப இவன் ரிப்போர்ட்டை கொண்டு போயிட்டு சார் அது ஹேபிட்டபிள்னு சொன்னான்னா அந்த பிளானட்ல இருக்கவங்களெல்லாம் அழிச்சாங்கன்னு சொன்னா வேலண்டைனாவும் சேர்ந்து அழிவாள் காதலி செத்து போறதுக்கு எந்த காதலனாவது சம்மதிப்பானா மேபி இப்ப வயலியன் சொன்ன பிறகு ரைட்டு இந்த திருமணம் வந்து ஒத்து வராது அப்படின்னு மனச மாத்திங்கன்னா அவன் வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஆனாலும் அவளை இவனால மறக்க முடியாது அவளுக்கு ஒரு அழிவு வருதுன்னா பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க முடியாது ஸோ இந்த ஏ செவன்டி டூ ஹேபிட்டபிள் பிளானட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது அன்லஸ் வேற யாராவது மறுபடியும் இன்னொரு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ராக்கெட் அனுப்புற வரைக்கும் சோ இந்த குறியீடுகளை எல்லாம் பார்த்த பிறகு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் குறியீடுகளா இருக்கலாம் எப்படி வந்து இதை ரசிக்கலாம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிலிம் அப்ரிசியேஷன் அப்படின்னே ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது ஒரு ரெண்டு படம் மட்டும் சுருக்கமா நான் சொல்றேன் இதை தேர்த்திடாது இந்த படத்துல அந்த கடைசி சாங் ஓ பிரியா பிரியான்னு ஒரு சாங் வரும் பாத்தீங்கன்னா அது பாலைவனம் மாதிரி இருக்கும் அந்த பக்கம் நாலஞ்சு பேர் வந்து அந்த ஹீரோயினை கட்டி இழுத்துட்டு போவாங்க இந்த பக்கம் வந்து நாகார்ஜுனா ஹீரோ அவரை நாலஞ்சு பேர் கட்டி இழுத்துட்டு போவாங்க ரெண்டு பேரும் சேரணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க இதெல்லாம்
இஷ்யூ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த படத்துல நாகார்ஜுனா அவங்க யாரு கிரிஜான்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேருமே வந்து டெர்மினலி இல் பேஷன்ஸ் அதாவது ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வியாதி இவங்களுக்கு ஏதோ ஹார்ட்டோ ஏதோ இவங்களுக்கு ஏதோ கேன்சரோ ஏதோ அதனால சாவை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆபரேஷன் பண்ணா பொழைக்கலாம் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை அவ்வளவுதான் சோ இந்த பக்கமும் ஹீரோயினை எமன் எழுத்துட்டு இருக்கான் இந்த பக்கம் ஹீரோவை எமன் எழுத்துட்டு இருக்கான் ஆனா ரெண்டு பேரையும் காதல் பிணைக்கிறது சாவுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் சேருவமா அப்படின்றதுதான் அந்த பாட்டோட குறியீடு பட்டு நிறைய பேர் அதை புரிஞ்சுக்கல அதே மாதிரி தளபதி படத்துல பாத்தீங்கன்னா ரஜினி அந்த சாங் சீக்வன்ஸ்ல வந்து தலையில் இப்படி கொண்ட போட்டுக்கின்னு அதுல ஒரு குச்சியோ பென்சிலோ சொரிங்கன்னு வருவாருங்க குதிரை மேல அது வந்து ஜாப்பனீஸ் சமுராய் அது அதனுடைய குறியீடு என்ன அப்படின்னா இந்த சமுராய் வீரர்கள் அவங்க வந்து உயிரையும் கொடுக்க தயங்க மாட்டார்கள் அதுதான் அந்த சமுராய் வீரனுக்கான லட்சணம் அதே மாதிரி தான் வந்து ரஜினி தேவாவுக்காக மம்முட்டிக்காக வந்து உயிரையும் கொடுக்க தயங்காதவர் அப்படின்றத தான் இதுல குறியீடா காமிச்சிருப்பாங்க இதுவும் பெரிதாக பேசப்படாத ஒரு விஷயம் இனிமே அது சினிமாவாக இருக்கட்டும் இல்ல வந்து கதையா இருக்கட்டும் இல்ல ஷார்ட் பிலிமா எதுவாக இருந்தாலும் அதுல இருக்க நியூன்சஸ் அதை வந்து ரசிக்க கற்றுக்கொள்வோம் நண்பர்களே ரைட் பிஃபோர் கன்க்ளூடிங் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல ஆஹ் இருகப்பற்று அப்படின்ற ஒரு தமிழ் படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குதுங்க தேட்டர்லயும் ரிலீஸ் ஆச்சு பட் அந்த அளவுக்கு பெருசா பேசப்படாத ஒரு படம் எந்த படத்தையும் வந்து நல்ல படம் மொக்க படம் அப்படின்னு சொல்லுவனே தவிர மஸ்ட் சி அப்படின்னு நான் இது வரைக்கும் சொன்னது கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு சில படங்கள் சமீபத்தில் பார்த்துருக்கேன் அதுல ஒரு படம் இந்த இருகப்பற்று இன்ஃபேக்ட் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னொரு ஐடியாவும் வந்தது இந்த மாதிரியான உளவியல் சிக்கல்கள் இந்த காதல் அப்புறம் டிவோர்ஸு கல்யாணம் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் லிவிங் டுகெதர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதுல இருக்க பிரச்சனைகள் இதை பத்தி எல்லாம் வந்து ஒரு தொடராவே ஆரம்பிக்கலாமே ஈவினிங் பதிவா காலையில மக்கள் பாரத்தை கட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது சோ விரைவிலேயே அதை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் இல்ல இப்படிதான் நிறைய சொல்லிக்கிறீங்க ஆனா எதுவும் ஆரம்பிச்சதா காணும் அப்படின்னு தான் எடுத்துட்டு சரி தம்பியே நீ சம்பளம் வாங்காம வேலை பாக்குறேன்னு சொல்லு நான் பத்து வீடியோ கூட போட்டுன்னு இருக்கிறேன் டெய்லி சைலண்ட் ஆயிட்டம் பாத்தீங்களா அருமையான படம் நண்பர்களே இந்த படத்தை பாருங்க பார்த்த பிறகு அடுத்த வார கதை நேரம் நிச்சயம் கதை உண்டு அத்தோட கூட இதுல இருக்க சில விஷயங்களை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வரை இணைந்திருப்போம் வணக்கம்